ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல தோணுதா இது எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் பாருங்கள் சூப்பர் சுண்டக்காய் நல்ல கழுவின சுண்டக்காய் ஒரு கப்பு அதுக்கு தேவையானது எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் புளித்தண்ணி தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை காய்ந்த காஞ்ச மிளகாய் பாருங்கள் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு எடுத்துங்க பூண்டு உரிச்சது ஒரு பத்து பல் தேவையான அளவு நமக்கு அதிகம் கூட போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்களா வானிலையில் பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு போட்டுங்க மருத்து உளுந்து உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் காஞ்சி மிளகாய் எல்லாம் போட்டு பொரியணும் அதோடு பூண்டு போட்டுக்கணும் பூண்டு கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கணும் நல்லா வதக்கணும் அது பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையில் நல்லா வதக்குங்க அதோட கட் பண்ணி வச்சு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் எவ்வளோ வதக்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு இது கிரே கொஞ்சம் குழம்பு திக்காக வேணுன்றதுனால அந்த பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நல்லா மிக்ஸில் இஞ்சி பண்ணி கலந்துக்கணும் அதையும் போட்டு அதோடு சேர்த்து வதக்கலாம் நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் லிமிட்டாக ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா இது பெரியவங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அதனால் நமக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு நல்லா வதக்குங்க எவ்வளோ வதக்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது அடுத்து கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி பழம் போட்டுக்கணும் குடியாக நறுக்குனா ரெண்டு தக்காளி பழம் போடுறது ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும்னா நல்ல பெரிய தக்காளி பழம் ரெண்டு கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டு தக்காளி ரொம்ப நல்லது ஏன்னா லேசாக புளிப்பு இருக்கணும் எனக்கு அதுக்காக தான் இதில் நான் த சுண்டைக்காயோட ஒரு இன்னொரு இதுவும் சேர்க்க போகிறேன் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இதில் முட்டை சேர்க்க போகிறேன் நான் இது பேர் முட்டை சுண்டைக்காய் குழம்பு தான் பாருங்கள் அது செய்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு சொண்டைக்காய் போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஏன் முட்டை சேர்க்குறோம்னா குழந்தைங்க அப்போ தான் அந்த அந்த குழம்பையாவது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க முட்டையோடு சேர்த்து அதில் ஜூஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜூஸோடு சேர்த்து முட்டையாவது சாப்பிட்டோம் அவங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்றதுக்காக முட்டையில் ஏகப்பட்ட சத்து இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா கொதிக்க வச்சு கலக்குங்க டோட்டலாக இதுக்கு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகணும் குழம்பு செய்கிறதுக்கு பாருங்க கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிங்க நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க நல்லா கொதிக்கும் போது அந்த காய் நல்லா வெந்துடும் நல்லா கலக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா திக்னஸ் ஆகும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லா இதுக்கு தேங்காயெலாம் நம்ம போடப்படுறது இல்லை அவ்வளோ நல்லா வெந்ததும் கொத்தமல்லி தூவிடணும் தூவிட்டு அடுத்து முட்டை வேக வச்ச முட்டையை அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் இது சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் முட்டை சுண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தோன்னே சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது இல்லை உங்களுக்கு பாருங்கள் இது செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள்